Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos, con la intervención de Sanitas, histórica, la más grande de los últimos años, el gobierno amanece hoy como el operador o administrador en la salud de más de 26 millones de colombianos, por cuenta de esta última decisión. Sanitas tiene casi 6 millones de afiliados, en la práctica el gobierno no solo controla Sanitas, controla la nueva EPS, que en teoría es mixta, pero también Famisanar, Intervenida, Ema Sanar, Sabia Salud, Asmed Salud, con el argumento del gobierno de que Sanitas es intervenida por incumplimientos financieros, por malos manejos de lo que se llama reservas técnicas, por deudas que suman dos billones de pesos, claro, si el gobierno no le paga, claro que tenía deudas, y por quejas y reclamos que fueron de 185 mil pacientes el año pasado, 185 mil pacientes sobre un universo de 5 millones 700 mil afiliados, equivale a más o menos, mal contados, el 3% de esos pacientes. Es decir, el 97% de los pacientes de la EPS Sanitas no tenía ninguna queja, ningún reclamo. Pero para el gobierno ese 3% es razón suficiente para intervenir. Quejas y reclamos que son la mayoría por eh, quien pide celeridad en citas médicas o entrega de medicinas o acceso a tra tratamientos o inclusive asignación de una cirugía. Ya les voy a contar la grandísima controversia que hay armada por cuenta de la intervención de Sanitas del Gobierno Nacional, una intervención forzada que no obliga por ahora, dice el gobierno, intentando tra tranquilizar a trámites nuevos. En caso de que usted sea paciente de esta EPC Sanita, que debe seguir siendo atendido por las mismas clínicas, por los mismos médicos, con las mismas condiciones. Advierte, sin embargo, la asociación de pacientes que muchas IPS o clínicas privadas van a dejar de atender pacientes de sanitas ahora manejada por el gobierno. Eso solamente lo dirá el tiempo. Bienvenidos, ya les voy a hablar de qué cambia para estos 6 millones de pacientes. De momento sale de sanitas su presidente, Juan Pablo Rueda, fue removida toda la junta directiva y fue nombrado un señor Duber Dixon Vargas como agente interventor que tomó posesión de bienes y negocios de esta EPS. Este señor Vargas, se sabe, es un hombre que ya ha trabajado en temas de la superintendencia de salud, incluso en gobiernos anteriores. Es economista y especialista en temas de salud y desde el año 2022 es agente interventor de algunos hospitales, el López Pumarejo, por ejemplo, en Valledupar, relativamente menores, muy diferente al reto que tiene hoy en día. Fue interventor de un hospital, el San Marcos en Sucre. Había sido sugerente de hospitales pequeños, así que este, manejar una EPS de 5.700.000 personas, es el reto más grande. Lo lamenta Keralti, que es una empresa española que tiene presencia en Colombia, en Estados Unidos, México, Brasil, España, Perú, Venezuela y Filipinas, que era hasta hoy la dueña de Sanitas. Ya les voy a contar, venganza o no, el gobierno interviene en Sanitas list, justo en el momento en que estaba sufriendo tal vez la derrota política más grande y por eso la suspicacia de que no es coincidencia. Se le está hundiendo irreversiblemente su reforma a la salud. A pesar de los intentos de las súplicas de los ministros de Salud del Interior, que a última hora se mostraron, eso sí, muy conciliadores, dijeron querer una ponencia alternativa. A pesar de las jugaditas que intentaron los senadores del Pacto Histórico, la oposición no se dio y quedó citada para esta mañana a las ocho y media de la mañana la votación, el debate en el que se debe votar, se debe tomar la decisión de archivar, de hundir esa famosa reforma a la salud. Digo, sería la gran derrota del gobierno del presidente Petro, que desde el momento mismo de, de su posesión tomó esta como su bandera política. Así que todo lo que pasa en el tema de salud es, al final de cuentas, una posición ideológica del presidente Petro, que sigue diciendo que tenemos un sistema de salud uno de los peores del mundo, que aquí se han enriquecido muchos particulares y que se han robado más de 12 billones de pesos. Una cifra para la verdad no sustentada todavía. Bienvenidos, vamos a hablar de temas de salud, seguramente ampliamente, para quien está pendiente de qué le va a cambiar si es afiliado o no a Sanitas. Y ojo que esta podría no ser la última intervención del gobierno. No sirvió en la Comisión Séptima la propuesta de una ponencia conjunta y por eso la conclusión de que como se hunde la reforma a la salud, el gobierno intentará decisiones por vía administrativa. En ese mismo Congreso, el gobierno nos radicó el proyecto para cambiarle el nombre a la Fuerza Aérea. Ahora, haciéndolo bien, 
Fuerza Aeroespacial. En ese debate eh, ya lo había intentado el gobierno, ya lo tumbó la Corte Constitucional. El ministro Iván Velázquez termina haciendo una inusual confesión, aceptando lo que todos sabemos la verdad. Que los disidentes de las FARC, los de Iván Mordisco, están usando el cese al fuego para fortalecerse y que ya tienen presencia en 15 departamentos. Al ministro Velasco se le chispo, Velázquez se le chispoteó eh, decir que, y al gobierno seguramente no le gusta, que estos disidentes de las FARC están utilizando la paz total simplemente para tomar oxígeno y para seguir en su terrorismo. A propósito de orden público, amanecemos con dos explosiones. En Bogotá, una anoche lanzaron una bomba contra un bar, CAI en el barrio Claret, en el sur de Bogotá. Por fortuna, no hay heridos. La otra explosión fue reportada anoche cerca de la alcaldía de Florencia, en el Caquetá. Esta mañana van a evaluar los daños. Y encontraron en Medellín otro extranjero con otro niño de 12 años, este en un apartamento del poblado en Medellín. Están utilizando lo de Medellín, afortunadamente los hoteles, también para tomar decisiones, cerrando el acceso para evitar que extranjeros o colombianos metan menores de edad a modo de prostitución. En Antioquia, a propósito del gobierno Petro, le ganó una puja al gobernador Rendón, reeligieron a John Jairo Arboleda, que seguirá siendo rector de la Universidad de Antioquia. La gran derrotada, paradójicamente, es Natalia Gaviria, la hija del ex magistrado Carlos Gaviria, que en algún momento compartió banderas con el presidente Petro. El presidente decidió no apoyarla a ella. Ella finalmente logró apenas dos de los votos en la reunión del Consejo Directivo que hubo humo blanco alrededor de la Universidad de Antioquia con un desenlace muy diferente a lo que había pasado hace apenas días en la Universidad Nacional. Y hay tragedia esta madrugada en Taiwán, un terrible terremoto, más de 7 grados, 7.2 grados en la escala abierta a Richter, hay centenares de, de heridos, edificios caídos, personas atrapadas, inclusive en una montaña cerca a Taipei. Ya les voy a contar de la situación también de noticias internacionales, terremotos sin, su, sin tsunami esta mañana en Taiwán. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Hay una noticia de última hora. Acaba de ser detenido en España Luis Rubiales, el hombre del beso no consentido, el hombre que fue el mandamás, el todopoderoso presidente de la Federación Española de Fútbol. Lo más importante enseguida en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La Superintendencia Nacional de Salud en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control acaba de tomar posesión de los bienes, saberes y negocios de la EPS Sanitas y ordena la medida de intervención forzosa administrativa para administrar de esta EPS por tiempo de un año. La Superintendencia de Salud intervino en las últimas horas Sanitas, la EPS privada más grande del país. El ministro de la Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refiere al futuro de los pacientes de la EPS Sanitas. Que pueden estar tranquilos. Eh, la intervención tiene como fin, como lo explicó el superintendente de corregir ciertas situaciones que son menester atender lo más pronto posible. Por su parte, eso dijo el presidente Gustavo Petro durante la posesión del nuevo director de la Supersalud el pasado mes de febrero. No vamos a intervenir de inmediato las EPS que ya están en circunstancias de intervención. Desde Pacientes Colombia rechazan intervención a Sanitas y consideran que el gobierno Petro tenía otras salidas distintas. Habla Denis Silva. Gracias a una línea ideológica se está acabando el sistema de salud. Pero más que acabar a las EPS, están acabando con la vida de los colombianos y están aumentando las barreras para poder acceder a los servicios de salud. Muchas IPS van a, a no seguir prestando los servicios que le venían facilitando a Sanitas por el temor a que nadie les pague. La intervención generó una ola de reacciones acciones políticas. El senador de Cambio Radical, David Luna. Lamentablemente el señor presidente Gustavo Petro mostró sus garras. Queda claro que intervino la EPS y Sanitas porque veía venir una derrota el día de mañana en la Comisión Séptima donde se discute su nefasta reforma a la salud. El representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón. Así que la intervención es para corregir los problemas hoy de atención que tiene la EPS, los problemas financieros que tiene hoy la EPS y para garantizarle el derecho a la salud a los colombianos que están afiliados a esta entidad. Así reaccionó el exministro de Salud y Educación, Alejandro Gaviria. Ahora por decisiones caprichosas, no bien fundamentadas, desafueros, incluso desafueros que vienen desde el mismo presidente de la República, estamos ante la inminente destrucción del sistema de salud. Yo no puedo sino expresar mi preocupación. Esto va a afectar la vida de millones de personas. A eso se le suma la reacción del expresidente Álvaro Uribe, quien a través de su cuenta de X dijo, a las buenas o a las malas, parece ser el designio 
campaña oficial para que la ciudadanía quede sin buenos aseguradores en salud y al final solamente se disponga de estatismo, burocratismo y politiquería. A pesar de los intentos del gobierno de dilatar la discusión de la reforma a la salud y buscar nuevos consensos, al final la sesión será esta mañana a partir de las 10 de la mañana en la comisión séptima para votar la ponencia de archivo. La senadora y presidenta de la comisión, Marta Peralta. Eh, todo es hasta que se dé el resultado. Yo no podría, hoy hay un escenario que podemos inferir de que ya está hundida, pero sin embargo nosotros daremos el debate. El ministro del interior, Luis Fernando Velasco. No lo vamos a retirar por un elemento político muy claro, porque es que el gobierno de Gustavo Petro no es la continuidad con distinta bandera. La Contraloría General de la República se está uniendo a las voces de preocupación en medio de las alertas por el riesgo de apagón que afronta el país. Dice el ente de control que desde hace meses viene alertando también por la reducción del agua en los embalses, pero es optimista sobre las medidas que puede tomar el gobierno para afrontar esta crisis. El vicecontralor en funciones, Carlos Mario Zuluaga. Celebrando que se puedan designar y posesionar de manera pronta los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Los gobiernos de Colombia y Ecuador acordaron que este mes empezará la repatriación de presos colombianos que se encuentran en cárceles ecuatorianas. En un primer momento llegarán 13 personas, según explicó el ministro de Justicia, Néstor Osuna. Nos falta simplemente mirar en qué cárceles los vamos a ubicar para que estén cerca de sus familias. No, no necesariamente es en cárceles de Nariño o la Cauca, sino que van a ser distribuidos en las cárceles del país, no solamente según los cupos que tengamos, sino también su cercanía. Familiar. El ministro de Defensa, Iván Velázquez, reconoció que las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco utilizaron el cese al fuego bilateral para consolidarse en algunos territorios. Sabemos que es una organización que ha aprovechado el cese al fuego para incrementar su número, para consolidar territorios, para tratar de incrementar el control ilegal del territorio. El senador del Partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Las FARC acaba de denunciar la creación de un nuevo bloque y convoca a los jóvenes colombianos para que se sumen a sus filas. Mientras Petro les ofrece impunidad, las FARC y las organizaciones criminales se fortalecen. Se conocen más detalles del caso en el Hotel Gotham en Medellín, con dones usados, marihuana y tusi, las evidencias halladas en la investigación preliminar. Habla el coronel Richard Fajardo, su comandante operativo de la Policía Metropolitana de Medellín. De manera interna se abre una investigación para lograr eh, determinar realmente el procedimiento que se realizó y se llevó a cabo durante este procedimiento. Las autoridades investigan la explosión en un CAI en el sur de Bogotá. En las instalaciones del CAI del barrio Claré, en la localidad Rafael Uribe Uribe, donde anoche, hacia las 9 y 15, se escuchó una fuerte explosión. Delincuentes abandonaron un paquete en la parte de atrás del CAI. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. Comandante de la Policía de Bogotá, el general José Gualdrón. Se están ofreciendo hasta 20 millones de pesos para aquellas personas que nos puedan dar información para lograr la ubicación de las personas que dejaron este elemento allí. Una explosión fue reportada anoche cerca de la alcaldía de Florencia, en el departamento de Caquetá. El hecho no dejó heridos y continúan los operativos de las autoridades para ubicar a los responsables. Mi mío, 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 mío. Un minuto antes de las 8 de la mañana hora local, un fuerte terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido la isla de Taiwán, dejando centenares de edificios colapsados y un caos en las comunicaciones y la movilidad de una isla acostumbrada a este tipo de catástrofe. Las autoridades locales han movilizado al ejército en todo el territorio y han alertado por las fuertes réplicas que superan ya el centenar. Con un jugador menos, Millonarios rescató en la tarde de ayer un empate de oro ante Flamengo en su debut en la Copa Libertadores. El partido terminó 1 a 1 y los dirigidos de Gamero ya se preparan para su próximo rival, Bolívar de Bolivia. A pesar de tener un equipo muy copero al frente, yo creo que los muchachos salieron dispuestos a, a jugar mano a mano. Y la verdad me gustó mucho la, la jerarquía de los muchachos. Y fuimos valientes ante un gran equipo, porque con los 10 hombres, yo creo que estos jugadores sacaron valentía y pudimos empatar un partido contra un gran equipo. Estás escuchando Blue Radio.